Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ba Hí TV Hôm nay mình sẽ cùng các bạn thực hiện cái món ăn đó là cá kho khóm nha các bạn Thì nguyên liệu chính của mình gồm có cá, đây là cá biển nè Và một trái khóm Thì đầu tiên khóm này mình sẽ cắt nhỏ 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 ra nha Đây là cá biển mua ngoài chợ rất là tươi nè các bạn thấy không Đây là ba con cá mình đã cắt làm đôi nha Và khóm mình đầu tiên mình trái khóm mình sẽ sẽ làm đôi như thế này Đấy rồi mình sẽ sẽ làm đôi một lần nữa rồi mình cắt hai miếng như vậy luôn nha mình cắt miếng lát lát một mỏng như nè để mình khi mà mình kho với cá thì nó sẽ gục và nó thấm vào cá nó sẽ ngon nha các bạn sắc miếng nhỏ mỏng mỏng thôi sắc miếng to quá thì nó không ngon nha đó sắc miếng nhỏ nhỏ như thế này rất là nhanh đấy các bạn cái khớ mình cắt nhanh lắm chừng một phút là xong thôi. rồi nửa miếng kia cũng vậy ha mình sẽ đôi ra rồi sau đó mình sẽ cắt mỏng 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 như thế này đấy à, như vậy là khóm mình đã cắt xong rồi này các bạn rất nhanh ha rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình nấu ha Đầu tiên mình sẽ bắt cái chảo lên bếp Mình cho vào đây một ít dầu ăn nha các bạn Mình bắt lửa lớn lớn xíu để cho dầu ăn nó mau sôi ha Mình đảo cho đều cái chảo để ngồi mình bỏ cá vô nó không dính nha Rồi sau khi dầu nó sôi mình sẽ cho vào một ít đường để mình thắng nước màu á Cái món cá kho mà không có nước màu thì nó trắng nhìn nó không được ngon và hấp dẫn ha Rồi cái bước này chúng ta bớt lửa nhỏ nhỏ thôi nha các bạn Để mà lửa to quá thì nước màu nó dễ bị khét lắm Nó khét nó sẽ đắng rồi nó sẽ không không ngon Cái khúc này mình dùng đũa mình đảo cho nó đều để cho đường nó mau tan ra nha các bạn Đấy các bạn thấy không đường nó tan ra rồi nó sẽ lên màu vàng vàng ha Nhà mình thì thường ăn nước màu kho cá thì mình Kho bữa nào mình thắng bữa đó chứ mình không có thắng sẵn Thắng sẵn này ăn không có ngon Đây các bạn thấy không nước màu nó vàng rồi nè thấy không à, Khi nước màu vàng mình sẽ cho tỏi vào Mình phi cho nó thơm Rồi sau đó mình sẽ cho vào một cái miếng nước mắm nha Cho nước mắm vào Đó các bạn thấy không Rất là hấp dẫn, rất là thơm, luôn phương phức luôn Rồi sau khi mà nó sôi lên đó, thì mình sẽ cho cá vào nha sôi ống nóng ánh này các bạn thấy không mình cho cá vào ha đó, cho cá vào mình sẽ đảo đều cá rồi mình chở cho cái cá nó thấm nước màu hết hai mặt ha nó mình chở cá lại cho nó thấm nước màu hai mặt luôn nha các bạn Đấy. Rồi mình bắt lửa cho, cho nó to một chút xíu để cho nó thấm vô à Mình tiến hành nếm nếm luôn Mình cho vào đây hai muỗng đường Rồi hai muỗng bột ngọt nha các bạn Và cuối cùng mình cho một muỗng muối thôi Ít muối rồi các bạn kho khớm mà cho nhiều muối quá nó mặn nó chứ không ngon nha với lại hồi nãy mình đã có đổ vào một ít nước mắm rồi Mình im nhiều muối quá nó sẽ mặn nó sẽ không ngon Rồi tiếp theo mình sẽ cho nước vào nha các bạn Mình sẽ đổ nước vào ngập cá luôn nha Cái này chưa ngập mình sẽ đổ thêm miếng nữa để cho cá nó ngập Rồi vậy là cá của mình nó đã ngập rồi đó Rồi, cái khúc này mình bắt lửa to lên nha các bạn để cho nó mau sôi nó mau chín rồi mình cho khóm vào ngay từ đầu luôn để cho khóm nó gục nó rượu nó nó tan cái nước khóm ra thì cái, nó thấm vô con cá mình nó mới ngon ha rồi, khúc này mình bắt lửa to cho nó mau sôi
Đây, cái nồi cá kho khóm của mình nó sôi ụt 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 như thế này này các bạn Bạn thấy ngon và hấp dẫn không? Rồi nó sôi thì các bạn thấy nó sẽ nổi một số ba cái bọt lên đó Mình sẽ dùng giá muỗng như mình hết cái bọt ra nha Mình hết ra bỏ bọt Rồi mình đảo xíu cho nó đều các bạn đảo nhẹ nhẹ thôi các bạn đừng có đảo mạnh quá cá nó sẽ gã nó sẽ không ngon nó làm lên cái nồi cá của mình ha đây bạn thấy rất là hấp dẫn ha một hồi mình sẽ bỏ vào một miếng hành một miếng ớt nghe các bạn đây các bạn thấy nồi cá ngon và hấp dẫn ha Đó. Mình kho khoảng thêm 10 phút nữa là được nha các bạn Để cho nó thấm cái nguyên liệu Cái khúc cuối này các bạn bắt lửa nhỏ nhỏ lại xíu thôi Rồi cuối cùng mình dằn một tí nước mắm nha Để cho nó nó cái hương vị nó đậm đà Cái nước mắm ngon đó nha Rồi cuối cùng mình sẽ cho hành lá vào nha các bạn rồi các bạn có thể bầm ớt cho vào nhưng mà tại nhà mình có trẻ em ăn đó, mình sẽ không cho ớt vào đây Khi nào mà mình múc ra ăn thì mình sẽ cho ớt vào sau ha Thì cái món cá kho khóm của mình đến đây cũng đã thực hiện xong rồi Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo nha Chúc các bạn thực hiện món ăn này thành công rồi, Xin chào và hẹn gặp lại các bạn